மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் சார் திஸ் இஸ் டேனியல் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு வேஷன் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் கல்லூரிகளினுடைய லாஸ்ட் இயர் கட் ஆஃப் மார்க்ஸை பற்றி தொடர்ந்து நிறைய வீடியோஸ்லாம் நம்ம பார்த்துட்டே வரும் அந்த வரிசையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற காலேஜ் எதுன்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா வேலம்மாள் மெடிக்கல் காலேஜ் மதுரையில் இருக்கக்கூடிய இந்த கல்லூரி எப்போ ஆரம்பித்தாங்க டோட்டலாக எவ்வளோ சீட்ஸ் இருக்குது நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனில் எவ்வளோ சீட்ஸ் இருக்குது செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனில் எவ்வளோ சீட்ஸ் இருக்குது அண்ட் நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன்லேயும் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன்லேயும் லாஸ்ட் இயரில் என்ன கட் ஆஃப் மார்க்ஸுக்கு க்ளோஸ் ஆச்சு அட் த சேம் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா என்ஆர்ஐ கோட்டா என்ஆர்ஐ லேப்ஸ் சீட்டுக்கு என்ன மாதிரியான கட் ஆஃப் மார்க்ஸுக்கு க்ளோஸ் ஆச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி தெளிவாக பார்க்கலாம் அண்ட் இந்த கல்லூரியில் லாஸ்ட் இயரில் என்ன ஃபீஸ் வாங்கினாங்கிற எக்ஸாக்ட் ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சரையும் பார்த்தலாம் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோக்கு லைக் போட்டுட்டு இந்த வீடியோவை உங்களுடைய நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ தட் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் மற்ற மாணவர்களுக்கும் சென்றடையும் மருத்துவ கல்லூரிகளை பொறுத்த வரைக்கும் ஏகப்பட்ட கல்லூரிகள் இது வரைக்கும் நம்ம வந்து கட் ஆஃப் மார்க்ஸ் அண்ட் கேம்பஸ் டூர் அப்படிங்கிறது போட்டுருக்கிறோம் ஸோ அதே வரிசையில் இன்றைக்கி நம்ம இந்த கல்லூரியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்மளுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோ மதுரையில் இருக்கக்கூடிய வேலம்மாள் மெடிக்கல் காலேஜ் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு கல்லூரி இந்த கல்லூரி நூற்றி ஐம்பது இடங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு கல்லூரியாக இருக்குது தெர் ஆர் டோட்டலி ஒன் ஃபிஃப்டி சீட்ஸ் அவைலபிள் ஃபார் த அண்டர் கிராஜுவேட் ப்ரோக்ராம் இந்த காலேஜில் பிஜி கோர்ஸஸும் அவைலபிளாக இருக்குது டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு எம்டி கோர்ஸும் அஞ்சு எம்எஸ் கோர்ஸும் இந்த காலேஜில் அவைலபிளாக இருக்குது மதுரை மதுரை சரௌண்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த ஃபேமஸ் ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வேலம்மாள் ஹாஸ்பிட்டல் நம்ம சொல்லலாம் பேஷண்ட் ஃப்ளோ அப்படிங்கிறது எக்ஸ்ட்ரா நிறையா இருக்குது நல்ல பேஷண்ட் ஃப்ளோ இருக்குது அண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸாக இருக்கட்டும் ஃபெசிலிட்டிஸாக இருக்கட்டும் அண்ட் மாணவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த டீச்சிங் ஃபெசிலிட்டிஸாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே வந்து நல்ல வகையில் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால மதுரை அண்ட் சவுத் ஜோனில் இருக்கக்கூடிய நிறைய மாணவர்களுடைய விரும்பக்கூடிய ஒரு கல்லூரியாக வேலம்மாள் மெடிக்கல் காலேஜ் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சது எப்படி நம்ம கோயம்புத்தூர் இதில் பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூரில் பிஎஸ்ஜி கேஎம்சிகேஸ் நம்ம பார்க்குறோமோ அதே ஒரு சில சவுத் ஜோனில் மிக பிரபலமான ஒரு கல்லூரி அப்படின்னா வேலம்மாள் மெடிக்கல் காலேஜாக நம்ம சொல்லலாம் ஸோ நீங்கள் இந்த கல்லூரிகளை தாராளமாக சூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனில் டோட்டலாக எவ்வளோ சீட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு அமைச்சிடுறேன் டோட்டலாக தொண்ணூறு சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் அதாவது சிக்ஸ்த்துலேருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸில் படித்த மாணவர்களுக்கான இடஒதுக்கீடு ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டோட்டலாக நமக்கு நைன்டி சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கு அண்ட் இதே வரிசையில் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் வந்து முப்பது சீட்ஸ் இருக்கு என்ஆர்ஐ கோட்டாவில் இருபத்தி மூணு சீட்ஸ் இருக்கு ஸோ ஜென்ரலாக நமக்கு வந்து மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் ஐம்பத்தி மூணு சீட்ஸ் வருது இதில் என்ஆர்ஐ கேட்டகரியில் இருபத்தி மூணு சீட் இருக்கு அண்ட் மதுரை வேலம்மாலில் லாஸ்ட் இயரில் என்ஆர்ஐலையும் சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது எடுத்தாங்க என்ஆர்ஐ லேப்ஸுக்கும் சீட் இருந்துச்சு எவ்வளோ சீட்ஸ் அப்படிங்கிறத நான் பின்னாடி உள்ள காமிக்கிறேன் ஸோ அடுத்ததா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனில் எவ்வளோ சீட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தலாம் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனில் டோட்டலாக ஏழு சீட் இருந்துச்சு ஓப்பன் கேட்டகரியில் ரெண்டு சீட்டு பிசியில் ரெண்டு சீட் இருந்துச்சு பிசிஎம்ல சீட்ஸ் இல்லை எஸ்சியில் அண்ட் எஸ்டியில் சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது இல்லை ஸோ டோட்டலாக செவன் சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனுக்கு வந்திருந்த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் இப்போது இந்த காலேஜில் நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனில் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டில் என்ன மார்க்கு சீட்டு கிடச்சிது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டு பொறுத்த வரைக்கும் ஓப்பன் கேட்டகரியில் ஐநூற்றி ஐம்பத்தி மூணு மார்க் எடுத்த மாணவருக்கு சீட் கிடச்சிருந்துச்சு ஓப்பன் கேட்டகரியில் பிசியில் ஐநூற்றி நாற்பத்தி எட்டு இங்கே இருக்கிறது ஜென்ரல் ரேங்க் அண்ட் பிசிஎம் ஐநூற்றி இருபத்தி ஆறு எம்பிசி ஐநூற்றி பதினாறு எஸ்சியில் நானூற்றி முப்பது மார்க் எஸ்சியில் முந்நூற்றி அறுபது மார்க் எஸ்டியில் முந்நூற்றி நாற்பத்தி நாலு மார்க் வாங்கின மாணவருக்கு ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் சீட் கிடச்சி இந்த கல்லூரியை பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் இயரில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நடந்தது என்னென்னா ரீ அலாட்மெண்ட்டில் பெரிய சேஞ்சஸ் அப்படிங்கிறது நடக்கலை பெரிய சேஞ்சஸ்ன்னு சொல்கிறத விட சேஞ்சஸே நடக்கலை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம் ஒரு சில மாணவர்கள் தான் ஸ்விட்ச் ஓவர் ஆனாங்க பட் அந்த க்ளோசிங் மார்க்கில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் ஸ்விட்ச் ஓவர் ஆகவே இல்லை ஸோ
ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் இயரில் இந்த ரேங்க்குக்குரிய கம்யூனிட்டி ரேங்க்கை நீங்கள் காமிச்சிருக்கிறேன் ஓப்பன் கேட்டகரின்றதுனால அதே தான் போட்டிருக்கிறேன் பிசியில் ஜென்ரலில் பார்த்தீங்கன்னா மூணாயிரத்தி அறநூற்றி மா ரேங்க் எடுத்த மாணவர் கம்யூனிட்டி ரேங்க் ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று ஸோ டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஒன் ரேங்க்குக்குள்ளே நீங்கள் இருந்துட்டீங்க சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுடைய கம்யூனிட்டி ரேங்க் டூ தௌசண்ட்குள்ளே இருந்துச்சு அப்படின்னா மதுரை வேலம்மானில் பிசி கேட்டகரியில் செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் கோட்டா சீட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது அதிகம் இந்த வருஷம் அட் த சேம் டைம் பிசிஎம்ல இரநூத்தி இருபத்தி எட்டாவது ரேங்கை விட கம்மியாக இருக்கிறீங்க சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு இரநூறாவது ரேங்கில் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த கல்லூரியில் இடம் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அந்த எம்பிசி கேட்டகரியில் லாஸ்ட் இயர் க்ளோசிங் கம்யூனிட்டி ரேங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ரவுண்டுக்கு ஆயிரத்தி அறநூத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு இந்த வருஷம் நீங்கள் ஒரு ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பதாவது கம்யூனிட்டி ரேங்க்குக்குள்ளே நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னா தென் இந்த வருடம் உங்களுக்கு மதுரை வேலமானில் செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் சீட்ஸ் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது அதிகம் அண்ட் எஸ்சி கேட்டகரியில் தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டு நீங்கள் ஒரு எட்நூத்தி ஐம்பதுக்குள்ளே இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த வருஷம் சீட் கிடைக்கலாம் அண்ட் நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு ஃபார் எஸ்சி ஏ கேட்டகரி நீங்கள் ஒரு ஒன் சிக்ஸ்டிக்குள்ளே இருந்துட்டீங்க அப்படின்னா சீட் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அண்ட் எஸ்டி கேட்டகரியில் ஃபிஃப்டி எயிட் நீங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ரேங்க்குக்குள்ளே நீங்கள் இருந்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த வருடம் இந்த கல்லூரியில் இடம் கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது அதிகம் ஸோ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனில் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் அண்ட் செகண்ட் ரவுண்டில் லாஸ்ட் இயர் பிசி கேட்டகரியில் முந்நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு எம்பிசி முந்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு எஸ்சியில் முந்நூற்றி அறுபது சீட்டுக்கு அறுபது மார்க்கு சீட்டு கிடச்சிருந்துச்சு இந்த வருஷம் இதை விட கட் ஆஃப் மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகும் எந்த அளவுக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம கொஞ்சம் பொறுத்துட்டு தான் பார்க்கணும் அடுத்ததாக இந்த காலேஜில் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் என்ன மார்க் க்ளோஸ் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி காமிச்சலாம் ரவுண்ட் ஒன் ஜென்ரல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் நானூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு மார்க் எடுத்த மாணவருக்கு மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் சீட் கிடச்சிச்சு அவங்களுடைய ரேங்க் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா ரேங்க் எம்கியூ ரேங்க் அப்படின்னு சொல்லி லாஸ்ட்டாக ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி என்ஆர்ஐல இரநூத்தி எட்டு மார்க் எடுத்த மாணவர் வரைக்கும் சீட் கிடைச்சு ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்டுன்றதுனால என்ஆர்ஐ லேப்ஸ் சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது இல்லை செகண்ட் ரவுண்டில் என்ஆர்ஐ கேட்டகரியில் நூற்றி இருபத்தி ரெண்டும் ஜென்ரல் மேனேஜ்மெண்ட்டில் நானூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதாக மார்க் அப்படிங்கிறது குறைஞ்சிருந்துச்சு என்ஆர்ஐ லேப்ஸில் நானூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது மார்க் வாங்கின மாணவருக்கு ஒரே ஒரு மாணவருக்கு என்ஆர்ஐ லேப்ஸ் சீட் இருந்துச்சு என்னுடைய அர்த்தம் என்னென்னா டோட்டலாக என்ஆர்ஐக்கு இருபத்தி மூணு சீட் இருந்துச்சு அவுட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி டூ சீட்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்ஆர்ஐ கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸே எடுத்துட்டாங்க மிச்சம் ஒரே ஒரு சீட் இருந்துச்சு அந்த சீட் வந்து என்ஆர்ஐ லேப்ஸ் சீட்டாக கன்வெர்ட் ஆச்சு செகண்ட் ரவுண்டில் அந்த சீட் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபுல் ஆகிடுச்சு ஸோ இதுதான் லாஸ்ட் இயர் உடைய க்ளோசிங் மேம் இந்த வருஷம் இந்த கல்லூரியில் என்ஆர்ஐ லேப்ஸ் சீட் வருமா வராதா அப்படிங்கிறது என்ஆர்ஐ கேட்டகரி மாணவருடைய விருப்பத்தை பொறுத்தது ஸோ அவங்க அதிகமான ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து எடுத்தாங்கன்னா என்ஆர்ஐ லேப்ஸ் சீட் இந்த வருஷம் இந்த கல்லூரியில் வராமல் போவதற்கான வாய்ப்புகள் அப்படிங்கிறது கூட இருக்கு ஸோ இது லாஸ்ட் இயர் க்ளோசிங் மார்க்ஸ் இந்த மார்க்கை விட நீங்கள் ஜாஸ்தியாக வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிடைப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அது இப்போது இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா வேலம்மாலில் லாஸ்ட் இயரில் ஃபீஸில் ரிவைஸ் பண்ணாங்க கவர்மெண்ட் கோட்டாக்கு ஏழு லட்சத்தி எண்பத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபா தான் ஃபீஸாக இருந்துச்சு ஹாஸ்டல் ஃபீஸோடு சேர்த்து மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக்கு பதினாறு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சாயிரம் ரூபா ஹாஸ்டல் ஃபீஸோடு சேர்த்து ஒரு வருஷத்துக்கு செலவாக இருந்துச்சு ஸோ நீங்கள் கட்ட வேண்டிய பணம் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஃபீஸ் திஸ் இஸ் ஃபார் ஒன் இயர் ஸோ ஒரு வருடம் ஹாஸ்டலோடு சேர்த்து ஒரு நீங்கள் ஹாஸ்டல் இல்லாமல் போகிறீங்க டே ஸ்காராக போகிறீங்க அப்படின்னா தென் இந்த ஃபீஸ் வந்து ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் அப்படிங்கிறது கம்மியாகும் ஆல்ரெடி நம்மளுடைய சேனலில் தமிழகத்தில் உள்ள இருபத்தி ஒரு கல்லூரிகளுடைய ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன அப்படிங்கிறத தெளிவாக வீடியோ போட்டுருக்கோம் அந்த வீடியோ இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா அந்த வீடியோ செக் பண்ணிடுங்க ஐ காலில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த லிங்க் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்கேன் அந்த வீடியோ செக் பண்ணி பாருங்கள் தமிழகத்தில் உள்ள எல்லா ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜஸ்னுடைய கவர்மெண்ட் கோட் ஆஃபீஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கோட் ஆஃபீஸ் அண்ட் ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் அதர் ஃபீஸ் என்ன வாங்குறாங்க அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கிறோம் அந்த வீடியோவை நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துருங்க அது உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு கிளியர் பிக்சர் அப்படிங்கிறது கொடுக்கும் ஸோ நீங்கள் ஒரு வேலை மதுரை வேலமால் ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தென் இந்த மார்க் ரேஞ்ச் அண்ட் இந்த கம்யூனிட்டி ரேங்கை விட நீங்கள் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுக்கு முயற்சி எடுங்க அண்ட